La Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural vienen haciendo una supervisión y recibimiento al programa de huertas caseras que se había designado por la Administración Municipal para beneficiar a 30 familias vulnerables en zona rural que están distribuidos en ocho veredas, los cuales habían recibido los insumos para la construcción y siembra. Además, estas personas recibieron capacitaciones en el tema de comercialización y buenas prácticas agrícolas. Se realizaron las primeras visitas específicamente en la vereda Los Pozos, en las cuales estuvimos verificando pues eh, la entrega de los insumos, estuvimos verificando el crecimiento del material vegetal y de una vez eh, mirando cómo va la evolución de este importante proyecto. Este proyecto pues lo único que busca es favorecer a la población más vulnerable, en este caso mujeres rurales, se les hizo la entrega de los insumos, de las semillas, de todo lo relacionado con el fin de garantizarles a ellas la seguridad alimentaria y sobre todo el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. Personas. Las entregas que se le hicieron fueron las entregas de un tanque, la manguera, el abono orgánico, el abono químico, la polisombra, eh, la malla para el aislamiento y obviamente las semillas, semillas tanto de hortalizas como de hierbas aromáticas para este sostenimiento. Fueron 30 las familias eh, beneficiadas con este importante proyecto, ocho veredas del municipio de San Gil y como lo dije, en esta ocasión pues favorecimos a la población más vulnerable, en este caso mujeres rurales. El valor aproximado de estas entregas es de 70 millones de pesos. Se favorecieron las 30 familias, a todas ellas se le hizo esta importante eh, eh, entrega de estos recursos, de esta manera pues la administración municipal está optimizando los recursos que tenemos en este momento, pudimos atender con esta corta cifra set, eh, de 70 millones 30 familias vulnerables del municipio de San Gil y les estamos pues garantizando su seguridad alimentaria y de una u otra manera mejorando la calidad de vida. Nos, re, nos dirigiremos a Chapala, a Los Pozos, como le dije, donde vamos a estar verificando que este proyecto pues tenga sostenibilidad, que la huerta que se ha dejado construida, se ha entregado, tenga sostenibilidad para pues que estas familias puedan seguir más adelante teniendo su, su fruto de estas eh, aromáticas y de estas verduras.